、えー、本日ご紹介しますのは、えー、こちらのアコースティックギターです、えー、ギルドというメーカーの、えー、型番が D4G ですね、えー、ギルドというとやっぱりこの D40 とかね50とかなんかこう2桁のね、えー、数字の,ものモデルがまあ一番人気で、えー、かつお値段も高いんですけど、えー、これはそれよりもこう下のグレードになりますね、えー、結構いろんなところがコストダウンされてまして、まあ、一番はやっぱり、えー、材料ですねこちらのギターはトップだけここの表の板だけが短板を使っていてこの横と後ろですねこれマホガニーなんですけどいや待てよお,、まあ、おそらくマホガニーですね、えー、ちょっとね分かんないんですけどマホガニーっぽい木目をしていますこちらは合板ですはいえー、今よくあるあの入門用のねヤマハの FG800 とかあ820とかねその辺とまあ似たようなスペックになっていますねで塗装が、えー、ポリ塗装もう高いやつは多分多分ですよあのラッカーとかちょっといい薄い塗装をねしているんですけどこれは結構分厚い感じのね塗装になっております、はいまあ、そういうところでまあコストを下げているところですねただ、あのー、これねアメリカ製なんですよねアメリカ製おそらく製造は90年代なんですけどまあ本当にもう最後の最後のアメリカ製の入門用アコースティックギターっていう感じですよね日本は割と頑張ったんですよ2000年代中頃ぐらいまでですかねそのくらいまでは、えー、国産で入門用のアコギも割と作っていて、まあ、3万円台とかね4万円台のものを作ってっって言って言、まあ、その後やっぱりコストが合わなくなってやめてしまったんですけど、まあ、その時代より前にやっぱりアメリカはもう一回手を引いてるんですね90年代にね、まあ、その最後のギターと言ってもいいんじゃないかと思いますねこのスペックのものがあまあアメリカで作られていたんですね90年代はねいやもう時代の流れでも今じゃ考えられないですよね本当にもう全部中国製ねに置き換わって、まあ、最近はインドネシア製も多いんですけどというものですねはいえー、でじゃあもうそんなねヤマハの入門機とそんなに音とか変わんないんじゃないかってね思っちゃうんですけどこれがねやっぱり全然違うもう製造国が違うっていうだけでまあこうも変わるかなっていうぐらい違うんですよね結構ねいやまあどっちがいいっていう話ではないんですけどただやっぱ低音の出方とかはという感じでねすごいやっぱの,のぶとい音で非常にこのね天井が高い天井が高いっていうのをこう強く弾いた時もしっかりこう音が潰れないで出てくれるっていう。ですよねこうだから弾いていて楽しい思いっきりジャカジャカ弾きたくなる、まあ、弾き語りアーティストに好まれる。ギターですねギブソンとかともともとギブソンエピフォンにいた人があとまた誰かがね一緒に立ち上げたようなブランドだったと思うのでやっぱりちょっとこうギブソンに近いテイストもあるんですよねはいで、えーまあ、アルペジオなんか弾いても結構いいですよねというね非常に粒立ちの良い、えー、クリアーなサウンドが出ますねあの先ほどちょっと弦を変えたばっかりというせいもあるんですけど
あのー、まあ本当にこうしっかり音が出てくれる弦を変える前は、まあ、もうちょっとなんか、あのー、なんていうのこう高音があんまり出ないね、えー、肺落ちしたあちょっと情けない音だったんですけどねもう弦を変えたら本当にシャキッとしました。はいいいですね、はい、はいえーまあ、すごくねいいことずくめなギターのようなあのー言い方をしてしてまったんですけどやっぱり製造からねもう90年代だからどうでしょう30年近くもう経ってしまっているギターなのでやっぱりあの随所にねちょっと問題点があってまず1点はナットの高さがね結構あの低くなってしまっておりますこのここのパーツですねこれだんだんと弾いてるうちにこう弦の摩擦で削れてですね高さが低くなってしまうんですよね。これオリジナルのパーツのままなんですけどやっぱりちょっと開放で6弦とか弾くと、まあ、こんな感じでね結構ビビリオンがこれ5弦ですねまあ5弦はちょっと5弦4弦はねなんとかいいかなって感じなんですけど6弦が結構ねやっぱりこのローポジションあたりがややビビりますね。ね E とか弾いた時に結構分かりやすいです。はい、ということで、まあ、気になる気になる気になりますよね。はい、まあこうね変えてもいいんですけどやっぱこれ変えるとやっぱり、まあ、まずオリジナルパーツじゃなくなっちゃうっていうのが一番なんですけどお、まあ、そこで、えー、なんですよねやっぱりこう費用もかかってきちゃうんでねあの楽器としても値段も上がってしまうのであの、まあ、我慢して使えるレベルというちょっと私の判断でねちょっとこのままで販売させていただきたいと思いますはいえー、けどもしねご希望があったら言っていただければねちょっとあの別途納豆の交換費用8800円かかっちゃいますがあの受けたまわりますので気になる方はあのまたおっしゃってくださいはいとあとねやっぱりフレットの方も削れておりましてそうですね残り7割っていうような感じですね、まあ、この辺はしょうがないですよね結構まあフレットの減り方もねあの人によってまちまちだと思うのであ,のあんまりこうハードに弾かない人は、えー、このままでも全然長い間ね使っていただけると思います、はい、であとトラスロットはちゃんと効きましたね、はい、あのちょっとネック反ってましたんで調整したんですがあロットは全然回ります、えー、このロットのね、あのー、サイズがちょっと特殊でね、6ミリですね。あのテイラーとかと同じサイズでございます。はい。と、まあ、そんなところで,ですね。他にけどね、割と備品ではありますし、やっぱりダコンとかはね、ネックにもポツポツありますが、そんなに強烈にハードに使われたような印象のない。ギターです、はい、ちょっと待ってくださいねこれねもしかしたらバック材は短板ですねこれあバック材短板ですこれ
。へえ。あの木目がね、ここの特徴的な木目が。そのままこっちにも出てますのでこれはちょっと今気づいたんですけどトップバック短板ですね結構いいスペックになってますねはいしかもねこれなんかすごく特殊なんですけど普通あのバック材ってこう2枚のね板をこう貼り合わせてセンターでついであるんですけどこれ本当に1枚板なんですよね本当に1枚板おお、わかりますかね、このね、なだらかなね、あのテイラーみたいな、テイラーのベビーテイラーとか、そうなんですけど、こう、曲線を描いてるんですよね。この加工をするのも結構大変だったんじゃないかなと思うんですけど、えー、なんかね、とても特殊、本当にやっぱ、あのー、アメリカのね、当時の、専門の工場で作られたギルドなんだなっていう感じがしますねやっぱあの中国工場で作ってしまうと、まあ、中国の、まあ、OEM 工場なんでね無難な作りになってしまうんですけどこれはやっぱりちょっと攻めた作りですよねはい、えー、ここのラベルにもありますけどギルドミュージック、えー、ウ,エスウエステリーウエスタリーウエスタリーですかね、えー、ウエスタリーで作られていてい,ると,いうことで、はいはい、ということでねとってもいいギターなんです、はい、では、えー、ちょっと細かいところを見ていきたいと思いますはい、えー、こんな感じですね非常に綺麗ですよねそれほどね目立った蛇痕はなくてですねわかるかなこのおつつつまあポリ塗装でねすごく塗装が厚いっていうせいもあるんですけどきれいですよね,ねこのブリッジはおそらくローズウッドでしょうねずっと材でえー、このギルドの、えー、象徴するピックガードシェイプかっこいいですねはいでネック指板はこのような感じでちょっとまああの分かりますかね、まあ、フレットの減り具合がこのような感じでねまあちょっと減ってますかね7割程度はいでこのナットがだいぶね減ってしまっておって、えー、6弦が特にねちょっと開放で弾くと結構気になりますねでこのトラスロットカバーのネジもちょっと1つ、えー、紛失してましたのでお店にあるものをつけたのでちょっと色味がこちらとこちらでね、異なります。はい。じゃあ、ギターの裏面、あ、そう、というよりもね、ちょっと中を見ていただきたいんですけど、本当にこう。さっきも申し上げたんですけどね、一枚板のバック材なんですけど。わかりますかね、このね、ブレーシングが一切ないんですよ、バックにね。いや、すごく、これは大胆な作りだなと。はい、思いましたよくこれで強度が出せてますよねはいじゃあ裏面見ていきますはいこれがね先ほど申し上げましたが本当にこう一枚板のバック材、えー、ここのね木目特徴的な木目がそのままこう内側にも出ていたのでこれバック材は短板ですよねまあサイドはさすがに合板だと思うんですけどねその辺はちょっとわからないですがでこうネックがこうあるんですけどねギルドのオリジナルペグえー、まあグローバーっぽいんですがネジの形状がもうプラスなのでねもう韓国製に移った時期なのかなと思いますで今ちょっと思ったんですけど
これネックがここでついでないような気がしますねこれ一本竿ってやつかな普通でしたらねこの辺でこうついであることが多いんですよね材をで高級ギターねマーチンの D28 とかそういうのになってくるともう一本竿でここでついでないものが増えてきますうんえー、ちょっとなんかこれ結構スペックがいいですねただしこうヘッドのねこの端っこはここでとっても分かりやすくついてありますねはいという感じでございますああとハードケース見ましょうはい、えー、こちらハードケースになりますはいかっこいいですねこのギルドのロゴとこのハードケースのね、えー、縁のこの削れた感じがいやーこんなの持ってねライブハウス行ったらちょっとこれかっこよすぎますよね中はどうでしょうかはいこんな感じでね赤い赤ですね非常に赤ですねではいこれねケースがちゃんと TKL 製ですねギブソンのケースとかもね作っていますメイドインカナダしっかりしてますね金具とかもねあのちゃんと問題なくパチパチはまりますのでとてもいいですちょっとじゃあケース入れてみますねはいこんな感じでぴったりでございますですねはい、えー、こちらのギターですが、えー、中古ギルド D4G90、えー、年代に、えー、制作されたものですアメリカ製、えー、トップバック短板、えー、お値段が6万6千円プラス送料になります、えー、ご検討よろしくお願いします